चंपा अच्छा सदफ तुम कि तुम्हारा मुख्य तो देखे थी बे जी मेल समय तुम तो घड़ी देखे पढ़ाओ ये कि पढ़ाशुना है तो क्यों रेखे ऐले बोल मान आज तो एगारो तारीख आंटी मैं वेतन जो ये तुम्हारे प्रब्लेम जाके रखी ताके देखे शुद्ध घड़ी और टार दिखे नजर पढ़ाशनार दिखे को खेल ही नहीं अच्छा ठीक है सदाफर बाबा एन ढाकर बहरे आसु तपर तुम तुम वेतन पे जा ठीक है नाम अच्छा सत्यी मेघर देश
이게 좋아? 어. তোরে খোঁজ করলো আর কত যে কথা শোনায় গেল রে মা শোন ও কিন্তু তোর দেখা করতে কইছে তুই আবার দেখা করিস না কিন্তু যা কর আমি করে দিছি লোকটার এত বয়স হয়েছে এত মুখ খারাপ করে যে কথা কইল এত একটা বয়স্ক মানুষ এত কেমনে যে মুখ খারাপ করতে পারে আল্লাহ ও মা তুমি কোনো টেনশন করো না মা সব ঠিক হয়ে যাবে আমি সব দেখে নিব মা আচ্ছা শোনো তোমার জন্য আমি ওষুধটা নিয়ে এসেছি মা খাবার খেয়ে ওষুধগুলো খেয়ে নিও মা মা রে তুই কেন এত টাকা পয়সা খরচ করিস আমি তো বাঁচব না তোর নিজেরও তো একটা ভবিষ্যৎ আছে নাকি তোর বিয়েটা যদি আমি দিয়ে যেতে পারতাম তাহলে মরেও শান্তি পাইতাম যখন বাঁচে ছিল তখন এই বাড়িতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাই আসতো কত হইচই তোর বাবা তাদের পিছনে কত টাকা পয়সা খরচ করত আমি যদি না করতাম আমার কোনো কথাই শুনত না আর এখন দেখ আমাদের তিন বেলা খাবারই জোটে না আমি কই কি মা তুই তোর বাপের মতো এত টাকা পয়সা নষ্ট করিস না একটু হিসাব ইহস একটু সঞ্চয় করিস মা আমি এক্ষুনি আসছি আমার মার পর আমার দেখা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারী হচ্ছে তুমি আমার কোন জিনিসটা তোমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে তোমার মনটা এত সুন্দর যে তোমার চেহারাটা কোটে কোটে দেখার প্রয়োজন বোধ করিনি কখন তুমি হচ্ছে আমার কাছে পরিপূর্ণ একটা প্যাকেজ ইহকাল বা পরকাল এই দুই কালের জন্য আমার আর অন্য কোনো নারীর দরকার নেই আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ম্যাডাম আচ্ছা দীপু মায়ের শরীরটা না ইদানিং খুব খারাপ যাচ্ছে খুব 
কাশি ছিল সাথে পেট ব্যথা আমার কাশির সাথে ব্লাড হয়ে গেছে রিপু তাই নাকি আসলে আমি যে তোমাকে কি বলবো আর আমি নিজে যে কি করব সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না সবই তো তুমি জানো মানে আমার যদি কিছু করার থাকতো তাহলে আমি অবশ্যই করতাম তুমি তো বুঝতে পারো আচ্ছা শোনো কাল একটা ইন্টারভিউ আছে আমার মানে ঘুম তো আর দেখলাম না এবার আমার জন্য একটু দোয়া করো হ্যাঁ 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 ঠিক আছে শোনো তুমি অ্যাড্রেসটা সেন্ড করো আমি তোমাকে পিক করব আচ্ছা ঠিক আছে রাখছি আচ্ছা ঠিক আছে বাই আচ্ছা তুমি আমাকে বলো যে তোমার ইন্টারভিউ কেমন হলো আমার ইন্টারভিউ আমার মুখ দেখে বুঝতে পারছো না কেমন হচ্ছে একদমই বোঝা যায় না তোমার মুখ দেখে একদমই বোঝা যায় না তোমার মুখটা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল ওয়েদারের মতো মানে কখনো রোদ কখনো বৃষ্টি কখনো কুয়াশা কখনো মেঘাচ্ছন্ন কখনো আবার নীল আকাশ এরকম বোঝার কোনো উপায় নেই চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি দীপু मीटिंग बुजते মানে কি চাকরিটা করতে যাচ্ছি না মানে খারাপ কি সবই তো আছে হ্যান্ডসাম স্যালারি সবসময় আমার সাথে এমন কেন হয় দীপ তুমি কি বলতে পারো আমি তো সেখানে গিয়েছিলাম একটা অ্যাকাউন্টস জবের জন্য কিন্তু তারা কেন আমাকে তাদের বসের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিতে চায় কেন তারা আমাকে এই জন্য অফার করে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার কি আমার নেই সব সময় এরকম একটা বিষয় নিয়ে মেলো ড্রামাটিক কথাবার্তা বলতে শুরু করো এটা কি কোনো মানে আছে আচ্ছা আমি বলি কি তুমি এভাবে ভাবছো কেন মানে এই চাকরিটা মন্দ কি মন্দ কি সেটা বোঝার ক্ষমতা যদি তোমার থাকতই তুমি আমাকে নিষেধ করতে আজ ঠিক আছে আমি বুঝতে পেরেছি আচ্ছা শোনো একটা কথা বলি আমাদের অফিসে প্রায় মানে নতুন নতুন এমপ্লয় নিয়োগ দেওয়া হয় আমার মনে হয় আমি কি তোমার সিভিটা জমা দেব মানে আমাদের যে বস তোমার সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক আমার মনে হয় ট্রাই করে যা এখন দিয়ে দেখতে পারো কিন্তু আর কত লাভ নেই তো আমি কি হাসবো হেসে কথা বলবো না রাগ করে কথা বলবো না অভিমান করে কথা বলবো কি করে কথা বলবো মানে এত হতাশা কেন এরকম হতাশা আমার কাছে চেহারা আমার দেখতে ভালো লাগে না একটু হাসেন না ওই যে হাসি হয় নাই কি নাম তোমার জি স্যার নিশি चाकू 
আসলে স্যার অনেক জায়গায় চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সুযোগ হয়নি স্যার আমার সব সার্টিফিকেট কোন লাগবে না জিএম সাহেব আমাকে তোমার সম্বন্ধে সবকিছু বলেছে এখন তুমি তোমার এক্সপেক্টেড স্যালারিটা ওনাকে জানিয়ে দিও আমি সেই মতো ব্যবস্থা নেব দেখো মেয়ে আমার কাছে চোখের পানির কোনো মূল্য নেই আমি হচ্ছে অত্যন্ত স্ট্রং একটা ওল্ড ম্যান আমি বিজনেসম্যান আমি বিজনেস ছাড়া কিছুই বুঝি না শোনো তুমি কিন্তু আমার এই অফিসে বসবে না তুমি বসবে আমার গুলশানের অফিসে আমার গুলশানের অফিসটার চিপ বস হচ্ছে আমার ছেলে নৌশাদ সেই অফিসটা সামলায় এখন তাকে সামলানোর কিছু দায়িত্ব আমি তোমাকে দিলাম আমি তোমাকে কখনো কোনো রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে পারিনি আজ আমি অনেক খুশি অনেক তুমি আজকে যা খেতে চাও আমি তোমাকে তাই খাবো কিছু খেতে চাই আমি বললাম যে আমি ক্লাস মুখে কাপ করে ধরে আমার যত তৃষ্ণা আছে সেগুলো সব ছাড়লাম তো পা দিয়ে থাপ্পড়ি মারবা তো তো তুমি থাপ্পড়ের মতো কাজ করো আচ্ছা শোনো তুমি আমাকে কতটুকু ভালোবাসো ভালোবাসা কি বড়িমাপের জিনিস যে আমি মেপে ঝুঁকে বলে দিব মানে ভালোবাসা কি তোমার কাছে মনে হয় আলু পটল ঝিঙা মাপা হলো কেউ একজন বললো যে আপা পাঁচ কেজি আমি তখন বলে দিলাম আমি তোমাকে পাঁচ কেজি ভালোবাসি এরকম উফ কি তর্কবিদের মতো তর্ক করছো সহজ করে বলো না কতটুকু ভালোবাসো শোনো আমি যদি তোমাকে বলি যে আমি তোমাকে এক পৃথিবী ভালোবাসি এটা বলার পরও পৃথিবী তো বিশাল কিন্তু তারপর আমি আমার ভালোবাসাকে আটকে ফেললাম মানে পৃথিবী ব্যাস ব্যাসার্ধ দিয়ে পরিমাপ করা যায় তা আমি তো তোমাকে এত কম ভালোবাসি না প্রফেসরদের মতো লেকচার দিচ্ছ সহজ করে বলে কি হয় না আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কথায় আমাকে যদি বলতে হয় যে আমি তোমাকে কতটুকু ভালোবাসি তোমার কথা তুমি জিজ্ঞেস করেছো দেখে বলছি আমি তোমাকে পরিমাপহীন ভালোবাসি পৌন পনিক ভালোবাসি খুব চালাক না আচ্ছা কেন ভালোবাসা বলতো আমি হচ্ছি একটা নেশাগ্রস্ত ছিল 
আমি নেশায় করে বেড়াই ধরো তুমি হচ্ছে আমার প্যাথের ড্রিম তুমি হচ্ছে আমার ব্রিটিশ টোবাক নেশাগ্রস্ত মানুষেরা জীবনের একটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে আমি নেশা ছেড়ে দেবো কিন্তু আমি এমন একটা নেশাগ্রস্ত মানুষ আমি সবসময় ভাবি যে আমি নেশাগ্রস্ত থাকতে চাই আমি এই নেশায় ডুব হয়ে মরে যেতে চাই কিন্তু তারপর আমি ছাড়বো না কারণ আমার এই নেশার নাম হচ্ছে নিশি নিশি আমি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি কি ফালতু কথা বলছো হ্যাঁ তুমি ফালতু সব প্রশ্ন করলে আমি ফালতু কথাই বলবো এখন সেদিকে কনসেনট্রেট না করে বাদামটা ভাঙা শেখো আমাকে খাওয়াও তাহলে বুঝতে পারবো যে তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো দেখি ভাঙো বাদাম কিভাবে ভাঙে না এভাবে তো বাদাম ভাঙে না জানতাম সূর্যের আলোতে সবকিছু সুন্দর দেখায় কিন্তু নিশিও যে এত সুন্দর সেটা আজ দেখলাম মানে আপনার বাবা আমাকে বলেছিলেন আপনার সাথে দেখা করতে জানি তো স্যার আমি কি এখন যাব বসুন তুমি করে বললাম চাইলে তুমি আমাকে তুমি করে বলতে পারো অফিসের সমস্ত কাজকর্ম তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে কফি নাও কাজকর্মের কোনো সমস্যা হলে আমি আছি আমার যাওয়ার সময় ফুলটা নিয়ে যাবে ইটস ফর ইউ আমার ধারণা তুমি আমাকে ভয় পাও তুমি যে তোমাকে ভয় না পাও সেই জন্যই বারবার আমি কথাটা বলছি দেখো 
আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি কোনো ভয়ঙ্কর জীব না তুমি এখানে এ কোম্পানির এমডি স্যারে নিয়োগপ্রাপ্ত তোমার চাকরি হারাবার কোনো ভয় নেই সো ইজি এনিওয়ে তোমাকে যে ফুলটা দিয়েছিলাম তুমি ওটা ভুলে ফেলে এসছো না প্রবলেম বাসায় কে কে থাকে তোমার স্যার আমি থাকি আর মা থাকে মা বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ আমার নাম নওশাদ হ্যাঁ আমাকে সাত টাকার কোনো দরকার নেই নওশাদ বলে ডাকলেই চলবে কিন্তু কোনো কিন্তু নেই প্রথম থেকে যদি টাকার প্র্যাকটিসটা করে ফেলো তাহলে পরে আর আনিজি লাগবে না তার মধ্যে কি তোমার টাকাতেই চলে জি স্যার আর পাওয়ার পেনশন কিছু চাও তুমি আবারও আমাকে স্যার বললে আশা করি এটাই শেষ বার লেখাপড়া কোথায় করেছো ইডেন কলেজ থেকে মাস্টার্স করেছি আপনি এই প্রথম তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করলে আমি এ লেভেল ঢাকাতেই করেছি দেন সিডনি ইউনিভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন দেন বিজনেস বিজনেস অ্যান্ড বিজনেস পৃথিবীর সাতাশটা দেশ আমি ট্রাভেল করেছি কিন্তু তোমার মতো এমন ন্যাচারাল বিউটি আমার চোখে পড়েনি পড়েছিল একজন শুধু সে তুমি কিন্তু আবার আমাকে ভয় পাচ্ছ শোনো সত্যি কথা শোনা সৎসাহ সবার থাকে না আমি চাই তোমার সেটা থাকবে অফিসে নতুন জয়েন করেছো সব কিছু ঠিকঠাক মতো বুঝে নেবে যখন কোনো প্রবলেম হবে সেটা আমি আছি নো প্রবলেম ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে ওয়ার্কিং এনভারনমেন্ট আছে তোমার কলিগসরা আছে তুমি হাসি খুশি হয়ে কাজ করবে তুমি চেটে বাড়িতে लिफ्टे चायर दुकने আর আমার অফিস তো পূর্ণ তলাতে লিফটই উঠতে হয় ও তার মানে অনেক বড় অফিস অনেক লোকজন কাজ করে না হ্যাঁ মা আর তার আমার স্যালারিও খুব ভালো দিবে আলহামদুলিল্লাহ মা আলহামদুলিল্লাহ শুনো মা তুমি কোনো টেনশন করো না দেখবে আমি সব ঠিক করে দিয়েছি না মা টেনশন করে না छाते नदी बेपार আমি 
शुदुम्रपेशल डिशर कारण तुम्हें डाक फलान जीवन जख चेहरी जोत्ना 
তুমি তো নশত ছাইবার মতো দিপু কি বললে যার সৌন্দর্য যেখানে তাকে জোর করে পাবার মধ্যে রুক্ষতা থাকতে পারে কিন্তু বিরক্তটা তাই তুমি আমাকে এসব কেন বলছো সাকিটা আমি করছি না দিপু মানে ঠিক বলছি এত কষ্ট করে পাওয়া চাকরিটা তুমি সব এক দিপু সব এক আপনি অবাক হচ্ছ কেন সেদিন তুমি তো আমাকে বাসা চিনিয়েছিলে কদিন ধরে অফিসে আসছো না অসুখ বিসুখ হলো কিনা সেটাই জানতে চেয়েছি খেয়ে পাবো বসতে বলবে না জি আসুন সেদিনের কথা ভুলে যাও আমার আসলে ওভাবে কথা তোমাকে বলা ঠিক হয়নি ভালোবাসার ঋণ কখনো শোধ করতে হয় না আর আপনার জীবনের বিনিময়ে পাঁচ ছয় লাখ টাকা এটা তো কোন ব্যাপারই না বাবারে আমি তোমার জন্য আল্লাহ তোমার অনেক দোয়া করব তোমার জন্য যদি কিছু করতে পারতাম সেটা চাইলে আপনি এখনো করতে পারেন কি করতে পারি বলো বাবা আমি তোমার জন্য কি করতে পারি আমি আপনার মেয়েকে পছন্দ করি ওকে আমার রানী বানিয়ে রাখতে চাই মা আমি ওকে বিয়ে করতে চাই কি বলো কি বলো তুমি বাবা এটা তো আমি ধন্য হয়ে যাব এই এই খুশি সংবাদটা আমি নিশি কাজকেই জানাবো বাবা আমি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে তোমাদের আমি বিয়ের ব্যবস্থা করব তুমি জানো বাবা নিশির বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ওর মুখে কখনো আমি হাসি দেখিনি ওকে কখনো আমি সুখ দিতে পারিনি বাবা কি ব্যাপার চুপ করে আছো তুমি না বললে যে তোমার কত কথা আছে তুমি ছাদে আসতে চাইলে আমি ছাদে আসলে এখানে এখন কেউ দেখলে তো মানে সমস্যা হবে কি বলবে সেটা বলো তোমাকে এতদিন অনেক কথা বলতে পারিনি আসলে বলার সাহস পাইনি কি এমন কথা যে বলতে সাহস পাওনি তোমাকে তো নশাত সাহেবের কথা বলেছিলাম পরিবারের অবস্থাটা রেখে চাকরিটাও ছাড়তে পারিনি আর নশাত সাহেব এখন আমার বাসে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছে আমি কি করবো আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না 
নিজের কাছে এখন পাগল পাগল লাগছে কি করব আমি আচ্ছা তুমি আমাদের কথা মাকে বলো না মাকে বলেছি কিন্তু মা কোনোভাবেই রাজি হচ্ছে না টাকার কাছে দুনিয়ার সমস্ত কিছু নত দিতে দেখো তুমি যেটাকে সমস্যা মনে করছো আমার কাছে এটা কোনো সমস্যা না আমি বিন্দু মাত্র ওরিব না আমার কথা বুঝতে পারছো তুমি যখন আমাকে বলবে আমি তখন বিয়ে করবো যখন বলবে তখন বিয়ে করবো কোনো সমস্যা নেই আপনার মুখে ভালোবাসার কথা মানায় না প্রয়োজনে জিতে নিব কিন্তু কথার কোন হেরফের হবে না আপনি নিজেকে কি ভেবেছেন চাকরিতে আপনি আমাকে কিনে ফেলেছেন এই নেন আপনার রিজন রেচার আমি আর কাল থেকে এখানে আসছি না এত সহজ তোমার মায়ের চিকিৎসার সময় আমি এমনি এমনি তোমাকে টাকা দিয়েছিলাম তুমি যে পেপারটা সাইন করেছিলে সেখানে কি লেখা ছিল জানো कर प्रयोजन भलोबासा छिनिए देव
ব্রেনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে আপনি লাক্ষানিক টাকা দ্রুত ম্যানেজ করে রাখেন মাঝে মাঝে তো তার হাতে আমরা আমাদের সাথে মতো চেষ্টা করছি प्रकाश मुखे जीवन सबकि संसार सारा जीवन दुखे खानी टाना छाड़ा की बा कपाल टा ना थे जीवन को भलोबाशा स्नेह ममता मन सब कि सबकिे तुम एये आश्वास क्या जान तो 
টাকার জন্য শুধুই টাকার জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসিলাম আমাকে ভুলে যেও আর না হয় সারা জীবন আমাকে ঘৃণা করে বেঁচে থাকো ভালো শুধু তোমাকেই বাসি আর কাউকে না কোনো দিনও না আমি তোমাকে জেতার জন্য পাগল হয়েছিলাম কেন হয়েছিলাম জানো কারণটা তোমার জানা উচিত বসু সাত বছর আগে জেরিনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল 
ভালোবেসে কিন্তু বিয়েটা দু বছরে টেকিনি আমাদের সন্তান হচ্ছিল না মেডিকেল রিপোর্টে জানতে পারলাম সমস্যাটা আমার শুধুমাত্র এই কারণে এই ছোট্ট একটা কারণে যে আমাকে ছেড়ে আরেকজন পর পুরুষের হাত ধরে চলে গিয়েছিল তখন থেকে আমার বুকের ভেতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে শুরু করে তারপরে তোমার দেখা পেলাম অবিকল জেরিনের মতো দেখতে আমার ভেতরে প্রতিশোধের নেশা আরো বাড়তে শুরু করলো মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ালো তোমার বয়ফ্রেন্ড তাই আমি তাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম
Wait. Thank you. আকাশে বসে ফেলতে হবে কেন বুদ্ধু একটা 